Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat youtube kembali lagi di channel OC85 Di video kemarin saya sudah sharing cara ganti baterai bor cordless Dan untuk kali ini saya akan memberitahu Selain bisa dia juga Ternyata itu bisa diperbaikalkan kondisinya masih memang tidak terlalu parah ya Baik sebelumnya kita buka dulu Putsopat nya Untuk membukanya, teman-teman siapkan obeng plus kecil ya, karena skrupnya ini menggunakan baut uh, skrup plus. Setelah itu kita pisahkan antara gearbox dan motor. Mungkin untuk beberapa jenis motor bor cordless, saya dengarnya di sini saya pakai di sini mungkin maksudnya di sini bor yang saya pakai itu merek. Can master kemudian kita bersihkan dulu motornya dan kita cek dulu sebelum kita melakukan perbaikan oke di sini mungkin betul memang motornya sudah mengalami masalah ya di video kemarin kan saya mengganti dengan unit motor baru kali ini saya akan coba untuk memperbaiki tujuannya supaya pengeluaran kos pembelian spare part baru bisa kita tekan ya jadi pengeluarannya itu enggak terlalu banyak buka solderan kabel kita lepaskan kemudian kita buka cover brush holdernya untuk beberapa tipe motor mungkin beda ya ada yang pengaitnya ada yang lima atau bahkan ada buat atau uh, mungkin berasalnya dari plastik seperti motor merek Johnson. Baik di sini kita cek dulu karbon brushnya itu masih tebal jadi ya itu masih baru lah kalau kategorinya. sini mungkin nanti akan terkesan penyok tapi tak apa-apa nanti memiliki karena saya tidak memiliki tracker untuk membuka gearboxnya saya lakukan dengan cara dibakar punya proses melepasnya lebih gampang percoba tidak dipanasi terlebih dahulu itu cukup susah ya dan bahkan bisa merusak dinamonya siapkan tang lancip atau tang yang tipis setelah itu kita congkel aja oke setelah kita buka rotornya teman-teman bisa dilihat di sini gap antara cincin kamutator ya yang terbuat dari tembaga atau kuningan nih itu di sela-selanya mungkin ada kotoran jadi celahnya itu seolah-olah terhubung langsung antara kamutator satu dan kamutator sebelahnya jadi untuk perbaikannya di sini kita cukup membersihkan celah itu ya e, kabel windingnya atau kabel gulungannya itu masih dalam keadaan normal tidak terbakar Oke, setelah kita bersihkan kita masukkan kembali jangan lupa sebelum kita masukkan gram atau misalkan ada kotoran yang menempel di magnet kita bersihkan terlebih dahulu kalau tidak dibersihkan ada kemungkinan nanti jangka waktu ke depan motornya akan macet nah, kemudian kita masukkan kembali brush holdernya Untuk memudahkan pemasangan brush holder, ring armaturnya atau ring rotornya kita lepas terlebih dahulu ya, supaya nanti proses karbon uh, brushnya itu nggak susah, nggak mentok. Baik, setelah itu kita rapikan posisinya, kita 
pasang kembali ring slipnya ring apa itu saya nggak pak nggak tahu yang jelas posisinya itu disesuaikan dengan posisi kita sebelum lepas ya kalau misalkan motornya itu nggak bisa diperbaiki teman-teman bisa lihat video saya nih di pojok kanan atas cara mengganti motornya itu sangat mudah teman-teman bisa lihat videonya di situ ya atau bisa dilihat di deskripsi linknya sudah saya lampirkan di situ nah kemudian setelah kita pasang brush holdernya dan penutup brush holdernya kita kondisikan lagi seperti sebelah kala lalu kita pasang kembali nah di sini saya menggunakan pipa yang terbuat dari besi untuk memudahkan saya memasang tutup brush holder setelah itu kita cek di sini saya menggunakan adaptor adaptor yang saya gunakan di sini adaptor variabel ya dari 3 sampai 12 volt nah dirasa sudah normal kembali motornya kita bisa pasang kembali pada bor kodresnya nah untuk pemasangan gearnya saya lakukan seperti cara di awal kita panaskan terlebih dahulu agar proses pemasangnya itu gampang untuk untuk posisinya teman-teman bisa samakan dengan posisi awal ya sebelum dibuka supaya nanti gearnya gear yang di dinamo itu nggak mentok dengan atau masih gear yang di dinamo itu posisinya itu pas dengan gearbox oke setelah itu kita solder kembali kabelnya kita masukkan ke gearboxnya dan kita rapikan ya pasang kembali cover serta baut-baut pengikatnya sebelumnya kita pastikan dulu ya hasil perbaikannya itu normal atau tidak oke di sini saya tes motornya sudah normal kembali dan bisa kita gunakan seperti sedia kala baik teman-teman eh, mungkin itu aja ya tips sederhana yang bisa saya sharing untuk video kali ini mudah-mudahan bisa membantu kalau misalnya teman-teman ada trouble atau sedang mengalami masalah seperti saya. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.